Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os sete artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com o um artigo da Juliana Bravo, Empreendedorismo ou Filantropia para o Fim da Pobreza? A ideia é, com base em casos concretos, em exemplos concretos, discutir o que é mais essencial, o que é mais indispensável para que se combata a pobreza. É a doação voluntária, a caridade, a filantropia ou é a geração de riqueza mediante a empresa privada, o trabalho do empreendedor que lança o seu negócio, gera empregos, oferta produtos. Segundo a conclusão a que o texto chega, a doação de recursos próprios para apoiar a melhoria de condições de vida daqueles que estão em dificuldade sempre vai ser e é um ato nobre. Mas, expressivamente falando, a melhor forma de tornar uma sociedade mais próspera ainda está na coragem e na iniciativa dos empreendedores. É aí que nós vamos ter uma sociedade em que as pessoas se dignificam pelo trabalho e que a riqueza efetivamente é gerada, porque não dá para doar a riqueza se ela não é primeiro produzida. Isso é um fato que os iludidos que caem no conto das ideologias coletivistas preferem ignorar. Por falar no confronto entre narrativas e fatos inegáveis, nós temos um artigo do professor Alex Pipkin, As Histórias e os Fatos. Segundo o texto do professor Pipkin, ao longo da história, nós percebemos claramente que há uma decadência que decorre de autoritarismos e da ânsia pelo poder de governantes enganadores do povo, especialmente dos mais necessitados e dos mais incautos. É lamentável que as pessoas acabem com isso apreciando o pitoresco em detrimento dos fatos e da verdade. O povo não tem conhecimento da história, muitas vezes ela, ela lhe chega uh, deturpada ou nem chega, e com isso é manipulado por aqueles que controlam o povo no passado e no presente. Tristemente, pensam e agem, diz o professor Pipkin, com o lado artístico do cérebro, quando deveriam ser capazes de fazê-lo por meio do pensamento racional, ou seja, pelo lado esquerdo. A abstração na mente tupiniquim equivale à picanha na dieta brasileira. Picanha que é um produto que o presidente Lula prometeu que faria festa com as pessoas que teriam acesso fácil a picanha no seu governo. Por falar em Lula, vem sendo ressuscitada, por, por conta das falas dele, a intenção de trazer de volta um velho fantasma que durante muito tempo os liberais brasileiros combateram, conseguiram afastar, mas volta e meia ele retorna para assombrar as nossas consciências. O texto do Matheus Gonçalves de volta ao fantasma do imposto sindical. A lei número 13.467 de 2017, governo Temer, a reforma trabalhista extinguiu esse câncer varguista dos sindicatos submetidos ao Ministério do Trabalho de Getúlio Vargas. E o texto fala um pouco sobre essa, esse processo histórico do sindicalismo e do imposto sindical. É um absurdo, porque obriga o trabalhador a manter estruturas eh, coordenadas por privilegiados, que muitas vezes vivem privilégios mesmo, vida, vivem situações eh, privilegiadas às custas desse recurso que, que o povo o trabalhador paga, porque é obrigado a pagar, em vez de sustentar apenas organizações que, de fato, demonstrassem pelos seus atos, pelos seus exemplos, que estão ali para lutar pelas demandas do trabalhador. E a UDN no Brasil, o partido liberal, mais liberal que existia no Brasil na época, entre os três grandes partidos da República de 46, lutou contra o imposto sindical. Carlos Lacerda combateu o imposto sindical nos anos 40, 50, 60. E só em 2017 ele foi acabar. Mas o pessoal do sindicalismo, o PT, o Lula, eles continuam falando na possibilidade de tentar resgatar esse fantasma. Portanto, ele continua a nos assombrar e continuamos devendo combatê-lo. Contra essas ideias atrasadas, nós temos a defesa de pautas liberais e nós temos uma detalhada pauta liberal exposta pelo Felipe Fernandes no seu artigo Livre Concorrência e Setor Portuário no Brasil. É um texto extremamente denso, longo, em que ele faz uma análise específica desse setor, uma contribuição ao debate sobre o assunto. Ele diz que é compreensível que os setores e classes apontados no texto tenham opiniões contrárias. Ele reforça que ele não está oferecendo uma verdade absoluta. 
apenas uma opinião. Ele que tem mais de uma década atuando no setor portuário brasileiro, enfrentando as dificuldades de destravá-lo uh, uh, e obter o máximo possível dele. O setor portuário, segundo o artigo, é fundamental para o desenvolvimento econômico de qualquer país. De acordo com a OCDE, o comércio marítimo representa cerca de 80% do comércio global, o que mostra a importância vital do setor portuário para a economia planetária. Os portos são responsáveis pela geração de milhares de empregos e por fornecer serviços, insumos e infraestrutura para outros setores, incluindo a indústria e o comércio, sendo fonte de investimentos de grande monta. Além da produção de bens, vale ainda destacar que os portos demandam uma cadeia logística e, obviamente, isso alavanca ainda mais os benefícios diretos ou indiretos gerados para a sociedade, região ou país, por exemplo. Com base nesses dados, aparentemente nós seríamos injustos ao defender que existem barreiras para a livre iniciativa e questionar a produtividade do setor no Brasil. Será que ainda há espaço para ser mais eficiente? É a pergunta com que ele inicia o artigo que se põe a analisar e debater as barreiras que existem no setor portuário e as soluções para alavancar o desenvolvimento desse setor. Também um setor, um cenário, uma, um campo das instituições políticas brasileiras, nesse caso, que tem oferecido grandes dificuldades à liberdade no país, é o judiciário. Nós temos um artigo da coluna Judiciário em Foco, uma era de togados com partido. A nossa advogada e colunista Kátia Magalhães relata como ela deparou no passado, na rotina forense, com uma juíza, uma magistrada, assumidamente marxista, que eh, era, era conhecida já da mídia nos anos 90 pelas suas decisões sempre contrárias às privatizações feitas pelo PSDB, do governo do Fernando Henrique, atuando em ações na vara federal capitaneada por, por essa juíza, ela, a Cátia Magalhães, a nossa colunista, testemunhou a sua má vontade em receber casos eh, causídicos como ela, a Cátia Magalhães, que iam lá expor a razão, as razões dos seus clientes, que geralmente eram empresas multinacionais cujos simples nomes faziam a juíza torcer o nariz. É uma ilustração do que ainda hoje acontece, onde nós temos ministros do Supremo se propondo como poder moderador para disciplinar a ordem democrática, nós temos ministros se propondo a censurar em nome da defesa da democracia determinadas opiniões, nós temos ministro que fala contra a democracia burguesa, então nós temos uma situação muito complicada, esse problema só aumentou no judiciário brasileiro e é esse o alerta que nos faz a Cátia, que ela tem feito, aliás, nas suas sucessivas colunas. Neste cenário de volta do PT ao poder, que coroa esse processo todo, nós temos a reflexão do professor Pipkin, novamente ele. Os dois meses da democracia verde-amarela. Diz-nos o professor Pipkin que, passados dois meses da volta de petistas, o espetáculo, literalmente artístico, é hilário, constrangedor e pior, devastador. Nem com a máscara de Rivotril é possível acreditar que esse governo pode dar certo. Só tolos e interesseiros para crer num governo que tem como rocha da sabedoria o Estado inchado, o estatismo, o nacionalismo barato, a intensa e grotesca intervenção estatal, o aumento dos impostos e o empresariado como inimigo, o Banco Central Autônomo como inimigo, a lei das estatais como inimiga. Eu acrescento. O governo do PT tem a face repleta de naftalina e de incompetentes comprovados. Este é o cenário lamentável que nós estamos entregues, mas é dever do liberal resistir. Se não nós, quem o fará? Então, é nosso dever seguir na batalha com sabedoria, com sobriedade, combatendo esses inimigos da liberdade individual. E nós terminamos o nosso IL Flash de hoje, ao contrário, homenageando um amigo da liberdade individual. João Luiz Mauá escreve A Sabedoria de Oliver Wendell Holmes Jr. Oliver Wendell Holmes Jr. foi um jurista e filósofo americano considerado pai do realismo jurídico, importante contribuição no, no pensamento jurídico nos Estados Unidos ao longo do século XX, nasceu em março de 1841. E o artigo traz como de praxe uma série de citações desse personagem histórico. Esse foi o nosso L Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.